hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Sim Racing News. Heute mit Infos zum neuen Project Cars 3 Developer Blog, dem ersten DLC für Automobilista 2, neuem Content für iRacing und Assetto Corsa, den neuen und frisch gestarteten Abgefahren liegen und dem neuen Forza Motorsport 8 Trailer. Los geht's! Fangen wir an mit Project Cars 3. Im neuen Dev-Block wird auf das Upgrade-System eingegangen und zwar speziell auf das Performance-Tuning. Das basiert nämlich auf den echten Teilen und echten Aspekten des Autos. Klassisches Leistungstuning durch Tubular oder Motortuning wird dabei sein, aber ebenfalls auch Tuning der Rennperformance durch Reifen, Bremsen, Fahrwerksupgrades oder Gewichtsreduzierung. Als Beispiel wird der GT86 genannt, so könne man dem Auto einfach eine Menge Power geben und losfahren. Diese Power wird man aber nicht auf die Straße bringen, weil Reifen, Bremsen, Fahrwerk und Co. immer noch für das 200 PS Motoraggregat und dementsprechende Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Ohne die anderen Aspekte des Autos zu verbessern, wird man also die Performance des Toyotas im Rennen nicht stark verbessern können. Das Tuning bezieht sich aber nicht nur auf die Straßenwagen, so spricht man im Blog davon, dass man auch zum Beispiel GT4 Rennwagen mit mehr Leistung versehen könne. Das Upgrade System scheint also viele Freiheiten zu bieten. Die vorgenommenen Tuning-Maßnahmen münden dann zusammen mit der Performance des Basisautos im sogenannten Performance Index Rating, auch PIR abgekürzt. Dieses soll dank einer komplexen Formel einen Leistungsindex des Fahrzeugs darstellen und dieses mit anderen Fahrzeugen vergleichbar machen. Auch das soll wieder authentisch geschehen, so wird ein Upgrade der Motorleistung bei einem frontangetriebenen Auto das PIR weniger verbessern als bei einem Allradauto, da die Leistung nicht so gut auf die Straße gebracht werden kann wie mit einem Allradantrieb. Außerdem wird noch genannt, dass man zum Beispiel ein Ford Escort RS 1600 mit einem Turbo versehen kann. Die Schreiber des DevBlocks wissen also genau, wie man mir das Spiel schmackhaft machen kann. Den ganzen Artikel verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Für mehr Infos zu Project Cars 3 kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Kanal zu abonnieren, denn ich werde sowohl die Neuigkeiten im Auge behalten und vor allen Dingen das Spiel antesten, sobald ich die Möglichkeit dazu bekomme. Aber apropos komme, wir kommen zur nächsten News. Am Wochenende ist das erste DLC für Automobilista 2 zusammen mit einem Update für das Hauptspiel erschienen. Das DLC beinhaltet den Hockenheimring mit nicht weniger als sieben Layouts inklusive historischer Varianten aus den Jahren 1977, 1988, 2001 und 2020. Dieses DLC ist gratis für alle, die das Spiel bis zum Zeitpunkt des DLC-Releases gekauft haben. Das ist eine große Überraschung, denn dieser Content sollte eigentlich Bezahl-Content und Teil des Season Pass sein. Falls ihr den Season Pass gekauft habt, müsst ihr aber nicht traurig sein, denn es wurde ein weiteres Strecken-DLC im Stile des Hockenheimring-Content angekündigt, welches für den Season Pass-Besitzer gratis sein wird. Um welche Strecke es sich dabei handelt, ist allerdings noch nicht bekannt. Alle anderen können das DLC ganz normal über Steam kaufen, der Preis liegt da zurzeit bei 8,99 Euro. Das aktuelle Update packt viele Bereiche an, so wird jetzt eine optimale Bremstemperatur simuliert mit Leistungsverlust bei zu heißen Bremsen, es gibt eine neue Startlogik für die KI, es gibt optische Fixes für diverse Autos, Strecken und auch Verbesserungen für das User Interface, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aufgrund der aktuell andauernden Krise haben sich die Pläne von Automobilista 2 Entwickler Riser Studios etwas verschoben. Eigentlich waren monatliche Updates am Ende des Monats geplant. Im August wird es allerdings zwei große Updates geben und das erste bereits am 7. August mit ausgebautem Championship-Modus und vielem mehr. Ja, wo wir gerade schon über den Hockenheimring gesprochen haben. iRacing hat angekündigt, dass man am Hockenheimring arbeitet und dieser in gewohnter Laserscan-Qualität in die Simulationen kommen wird. Außerdem werkelt man gerade an neuem Fahrzeugcontent. So ist der Delora P217 LMP2 Prototyp in der Mache. Und es gibt nicht nur neuen Content, denn außerdem wurde das vierte Patch der Season 3 veröffentlicht und stellt ein umfangreiches Hotfix dar. Auch das verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Gute Nachrichten gibt's auch für alle Smoker unter euch, denn bei iRacing arbeitet man an saftigem 3D-Gras. Kommen wir nun aber zu Assetto Corsa, denn dort gibt es neuen quasi offiziellen Content. Ja, ihr habt richtig gehört, neuer Content für AC1 und nicht für ACC, denn der Motorrad- und Autohersteller KTM hat in einer bisher recht einzigartigen Aktion den KTM Crossbow GT4 als Gratis-Mod für Assetto Corsa rausgehauen, mit echter Lizenz und echten Daten für die Fahrphysik. Ich selber bin ihn noch nicht gefahren, aber wie ich gehört habe, ist die Version frei von jeglichen Einschränkungen durch eine mögliche Bob und ist dementsprechend schnell auf der Strecke unterwegs. Ein Video zum Auto folgt bald. Diesen Kanal zu abonnieren und Teil der Community zu werden, lohnt sich also. Und wo wir gerade schon von Community sprechen, die strammen Jungs des Orga-Teams hinter der abgefahrenen Community-Homepage haben zwei neue Assetto Corsa-Ligen ins Leben gerufen. Unter dem Motto Back to the Roots, die mittlerweile siebte Saison der abgefahrenen Rookie-Liga. Diese Liga richtet sich speziell an Simracing-Neulinge mit Fokus auf Fahrspaß, auch für ungeübte Fahrer. 
Passend dazu wird ein mehr als fähiges Auto gefahren. Der allseits bewährte, beliebte und bekannte Mazda MX-5 kommt in der Cup-Version zum Einsatz. Wenn ihr also Bock habt mitzufahren oder jemanden kennt, der eine einstiegsfreundliche Liga sucht, seid ihr hier genau richtig. Infos zur Anmeldung gibt es in der Videobeschreibung oder auf der abgefahren Community.de. 14 von 24 Plätze sind bereits belegt, also am besten zügig anmelden. Und apropos zügig, letzte Woche wurde eine weitere abgefahren Community Liga gestartet und sogar eine ganz neue Serie ins Leben gerufen und zwar die abgefahrenen Super Tourenwagen Meisterschaft, kurz ASTW. Gefahren wird die URD Mod ACT5 mit DTM Tourenwagen aus dem Jahre 2018 auf diversen Strecken und das Ganze im Teamformat mit interessanten Regeln wie Pflichtboxenstopp oder Preseason Rennen. Hier heißt es Gas geben, denn es sind nicht mal mehr eine Handvoll Plätze frei. Link zu den Infos und der Anmeldung gibt es ebenfalls in der Videobeschreibung. Falls ihr von den von uns organisierten Ligen als erste erfahren wollt, kann ich euch nur empfehlen, einen Account auf der brandneu überarbeiteten abgefahren-community.de Homepage zu erstellen und regelmäßig den Newsbereich im Auge zu behalten. Kommen wir nun zu Forza Motorsport. Im Rahmen des Xbox Series X Events wurde nämlich der erste Trailer zu Forza Motorsport gezeigt. Auf die Zahl im Titel wird nun verzichtet, so heißt dieser Titel nicht Forza Motorsport 8, sondern eben nur Forza Motorsport. Ob das nur eine Designentscheidung ist oder ein Anzeichen dafür, dass sich die Rennspielreihe in eine neue Richtung entwickelt, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass im Trailer wohl die detailreichste Garage ever in einem Rennspiel dargestellt wird. Alles reflektiert, die Tasse Kaffee dampft vor sich hin und die Kopfhörer haben mehr Polygone als die Cockpits von Live for Speed. Entwickler Turn 10 hat bereits 60 FPS, nativen 4K Support und Raytracing angekündigt und das nicht nur wie im Trailer zu sehen visuell, sondern auch akustisch mit dem sogenannten Convolution Reverb oder auch Faltungshall. Mit diesem soll sehr detailreich verschiedene Aspekte des Sounds simuliert und berechnet werden können, zum Beispiel wie der Sound von diversen Materialien reflektiert. Forza Motorsport wird für die Xbox One, die Xbox Series X und den PC rauskommen, ein Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Kurze Nachfrage meinerseits, soll ich News zu Forza und ähnlichen Titeln in die Sim Racing News mit einbeziehen und behandeln oder haltet ihr eher wenig davon? Bitte mal gerne euer Feedback in die Kommentare, ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Das war's auch schon mit dieser Ausgabe der Sim Racing News, wir sehen uns beim nächsten Mal, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, macht's gut, tschüssi!